Good evening, good evening. Hello, hello. Good evening, everybody. Hello, good evening. Hello, hello. Good evening, everybody. Welcome to the class. Hello, hello. Can you hear me? Yes, teacher. Hello. Hello. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you, teacher. Excellent. Welcome to the class. Thank you. Hello, hello, everybody. Welcome to the class. Hello, hello. It's Wednesday. We are in the middle of the week, everybody. We are almost finishing. Ya casi, casi se nos acaba este nivel. Así que ya casi, everybody. Pasamos a otro nivel. Very good. Uh, is it raining in your city, everybody? ¿Está lloviendo en su ciudad? Yes? No? Sí. Yes, teacher. No, teacher. Ok, ok. Creo que en algunos lugares está lloviendo, en algunos tal vez no. Espero, everybody, que el clima no afecte la conexión. Y que no haya problemas durante la yes, clase. Is it raining in your city? Okay. Well, esperemos que no afecte la connection, everybody. Así que tratemos siempre de conectarnos. Please, tratemos siempre de participar. Ayer varios estuvieron participando, así que muy bueno. Eso es excelente. Espero que el día de hoy también podamos participar bastante. Estamos ya viendo lo que son los últimos temas, everybody, de la unidad número cuatro. Así que eh, siempre, everybody, practiquemos, ¿ok? So, vamos a comenzar. Bienvenidos, everybody. I'm going to start sharing the presentation. Can you see the presentation? Yes. Yes, teacher. Yes. Very good. So today is November 8th, okay? And we are in the week number four, unit number four. This is the topic for today. How to use would like to. Si se acuerdan, ayer en el tema de ayer, estuvimos usando un poquito el would like to. Así que hoy vamos a aprender exactamente cuál es la estructura, cómo utilizarlo en una negativa o en una oración en afirmativa y también en una question. ¿Ok? Así que comencemos, everyone. Ese es el objetivo de este día. At the end of the class, participants will be able to report a problem with a formal language using would like to. So, la idea es que podamos, everybody, hacer oraciones usando would like to. Y como lo vimos ayer, el would like to hace que las oraciones suenen formal. Hacen que suenen más educadas, más eh, amigables. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero primero, como siempre, un pequeño review. ¿Se acuerdan del tema de ayer? Yes. Oh my gosh, ¿no se acuerdan? ¿Qué estuvimos practicando ayer? Vamos a ver. ¿Nadie se acuerda? Oh my gosh. Creo que no vamos a pasar al siguiente nivel, entonces mejor vamos a repetir. Oh, my goodness. Ok, estuvimos practicando, everybody, un poquito de lo que era tech support. Ok, recuerden, estábamos viendo un poquito de los 
de las llamadas, cómo responderlas, cómo poder llevar a cabo una phone call, cómo explicar un problema. Y acá estuvimos practicando un poquito el would like to. Recuerden que cuando reportábamos un problema decíamos, I would like to report a problem. ¿Cómo se traducía esa oración? I would like to report a problem. Me gustaría reportarme. Exactly. Entonces, esta frase, I would like to, se traduce como me gustaría. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Me gustaría. So, primero, comencemos con un par de preguntas. Would you like to... ¿Te gustaría? Look at this one. ¿Te gustaría? Would you like to celebrate your birthday? Yes or no? Yes. <laughs> yes. Very good. Okay. Would you like to go to the cinema? Yes. Yes. ¿Y los demás? Would you like to go to the cinema? Yes, teacher. Yeah? Yes, teacher. All right. No, no, really? Okay. Would you like to play soccer? No. No? Oh. Yes, teacher. Ah, okay. It's amazing. Only one says yes. <laughs> okay. Would you like to... Practice yoga? No. <laughs> um, more or less. More or less, maybe. <laughs> okay. Would you like to go shopping? Yes. Yes. <laughs> yes. 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 Okay. Would you like to go for a coffee? Yes. Yes. Ah, Araceli is ready. Yes, for almost everything. ¿Y los demás? Would you like to go for a coffee? Yes, teacher. Yes? Excellent. Would you like to go to dance? Yes, I love him. Ah. More or less. Okay, more or less. ¿Y los demás? Would you like to But go? let's go. Yes, why not? Do it. ¿Y los demás? Would you like to go to dance? No, teacher. No, no teacher. No. So, si se fijan, aquí que estoy preguntando, ¿quieres ir o te gustaría? ¿Qué estoy preguntando aquí? Te gustaría. Te gustaría. Exactly. So, este tipo de preguntas, again, es bien formal, es como bien educado, bien amigable. No suena así como, como rudo, sino que es súper amigable, súper educado. So, veamos un poquito de la structure, pero primero vamos a pasar lista. Así que, everybody, cuando escuchen su nombre, say present. Eh, Altagracia Ramírez de Chávez. Brian Alexis Urbina. Carlos eh, Rodolfo Flores. Present, teacher. Cristian Julio César Castillo. Present. Ok. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present, teacher. Ok. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present teacher. Thank you. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Lady Suleima Quintanilla. Present. Ok. Lisette Yamilet García. 
Nidia Araceli Hernández. Present teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Okay. William Alexander Galdames. Yanira Gerardín. Okay, thank you. Yanira Gerardín Arana. Okay, very good. Let's continue then. Let's see the structure to learn this structure, this phrase. Let's see. We have a conversation. In this conversation, vamos a ver algunas oraciones usando el would like to. Esta conversación se encuentra en sus manuales, everybody, in the page 42. Así que siempre vamos a necesitar dos voluntarios que lean, please. Vamos a ver, ¿quiénes quieren leer? Two volunteers. Hi. Carlos. Ok, Carlos, usted va a ser Mike. I need another volunteer, please. Yo, teacher. Araceli, thank you. Usted va a ser María. Okay? ok. Go ahead. Mike Hernández. It's the partner. Hello, Mike. This is, is María Ochoa. From accounting, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange, a strange noise. Did a machine in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see you'll be right away. Thank you. All right. Let's see here what is happening in the conversation. ¿Qué tipo de problemas que eh, le gustaría reportar a María. ¿Cuál es el problema aquí? La impresora hace un ruido extraño. Ajá, very good. The problem is with the printer. The printer is like, como que no funciona bien la printer porque está haciendo ruidos extraños. Ok. So, ¿cuál fue la solución? que le brindó el tech support. ¿Qué le dijo el tech support? ¿Qué solución le dio? Uh -huh. I'll be there right away. ¿Qué significa eso? I'll be there right away. ¿Tenía idea? Eso es como cuando decimos voy para allá. O ya voy a estar ahí. I'll be there right away. Es como, ya voy. Ahorita llego. Ok. So, that is the solution. Ahora, ¿podemos ver oraciones con would like to? ¿Cuáles oraciones tenemos con would like to? I would like to report a problem. Look. I would like, like to, come, to come. I would like you to come. Good. So, veamos cuál es la estructura que necesitamos seguir para usar would like to. Primero, tienen que tener en mente que podemos usar la opción que dice would like, pero también la opción que dice would like y le agregamos to. ¿Cómo vamos a usar el would like? El would like sin la preposición to es cuando estamos usando un noun, un nombre, un objeto.
Por ejemplo, I would like a cup of tea. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué me gustaría? Una taza de café. Correct. Una taza de café. En este caso, taza de café es un verbo. Tea. ¿Es un verbo, sí o no? No, teacher. No. No, really. Por lo tanto, ¿necesito la preposición to, sí o no? I would like to a cup of tea. ¿Se puede decir? No, no? teacher. Exactly. No se puede. ¿Ok? Así que si lo que tenemos ahí es un noun, no necesitamos la preposición to. Another example. Imagínense que les preguntan, eh, ¿qué quieres almorzar mañana? <ríe> Vamos a ver, everybody. Mm, I would like... ¿Qué les gustaría? Ajá, ok. Hamburgers. Hamburgers es un verbo o es un noun? Noun. Es un noun. Necesito la preposición to, sí o no? No. 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 Right? Exactly. Así que si lo que tenemos, everybody, es un noun, no necesitamos la preposición to. Por otro lado, be careful with the microphones. Por otro lado, si lo que tenemos es un verbo, entonces sí necesitamos la preposición to. Porque necesitamos separar el verbo like del verbo drink. Por ejemplo, I would like to drink tea. Drink es un verbo. Por lo tanto, necesito la preposición to. Imagínense que yo les pregunte, hmm, ¿qué les gustaría hacer mañana? Imagínense que mañana fuera su día libre. ¿Qué les gustaría hacer? I would like to... Vamos sí. a ver. Mira la gente que... To what? To sleep. Ah, ok. I would like to sleep. Sleep es un verbo, ¿sí o no? Yes. Yes. Por lo tanto, look. Preposition. Ahora, como yo tengo la preposition, eso me va a indicar que el verbo tiene que estar en infinitive. Es decir, que el verbo no puede llevar cambios. So, si yo digo, I would like to sleep in, ¿se puede, sí o no? No, no, no possible. ¿Ok? El verbo tiene que ir en su forma original, sin ningún cambio. Vamos a ver, ¿qué más le gustaría hacer mañana si fuera su día libre? I would like to rest. Very good. I would like to rest. Excellent. So, imagine this. Lo primero que necesito, ¿qué es? Uh -huh. subject. subject. The subject. Luego necesito would like o would like to. Y luego aquí depende. Si es un noun, necesito el noun. Si es un verbo, pues el verbo. Is it clear? Yes. Yes. ¿Qué pasa si es en terceras personas? Pay attention here. Would es un modal verb. ¿Se acuerdan que hablamos de los modal verbs? Yes, cuando vimos el, el modal must. ¿Se acuerdan? Yes. Yes, teacher. A little bit. So, would es un modal verb. So, si estoy hablando en terceras personas, hmm, ¿voy a necesitar cambios? ¿Sí o no? No, teacher. No. Right? En este caso, si es terceras personas, no necesito agregarle la letter S. No necesito hacerle ningún cambio porque es un modal verb. Ahora, si es en negativo, hmm, necesito un auxiliar. 
¿Qué creen ustedes? No, teacher. No, right? ¿Qué es lo único que tengo que hacer si es en negative? No, agregar no. Exactly. Hay que agregarle la palabra not. Así de simple. Por ejemplo, I wouldn't like a cup of tea. Y si es un verbo, I wouldn't like to drink tea. A ver, vamos a practicar las negativas. Díganme algo que no les gustaría comer mañana. Relleno de pacaya. <ríe> ok. I wouldn't like eh, pacaya field. Ok. Eso es como decir pacaya rellena. Ok. Pacaya field. Look, este es un noun. Por eso necesito la preposition to, sí o no. No, teacher. No, exactly. A ver, ¿qué más? Díganme algo que no les gustaría comer mañana. Mondongo soup. <ríe> oh, ok. Sí. Oración completa. I wouldn't like... I wouldn't like... Mondongo soup. Mondongo soup. <ríe> ok. ¿Quién más? Vamos a ver. I, I won't would. like um, flor de sot. <laughs> Is that a flower? Okay. Uh, Mr. Johnny, what about you? I wouldn't like fish. Ah, very good. I wouldn't like fish. Ahora practiquémoslo con un verbo. Díganme algo que no les gustaría hacer mañana. I wouldn't I like would to... Like Play soccer. Otra vez. I would I would like to play soccer. Ajá, uh -huh, very good. I wouldn't like to play soccer. ¿Quién más? Vamos a ver. A ver, ¿qué no les gustaría hacer mañana? I wouldn't work. like to work. <laughs> okay. Yeah, work. Yeah, work. Yo iba a decir eso, pero dije, no lo digo. <laughs> okay. I wouldn't like to work. Very good. So, pronunciation, everybody. Wouldn't. 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 I wouldn't like. ¿Entendido? ¿Yes? Yes. yes. Ahora, podemos usar contractions. Podemos usar, en lugar de decir, cuando estemos hablando en afirmativo, I would like. En lugar de decir, I would like, podemos usar contraction y vamos a colocarle un apostrophe like this. Esta D es la contraction de would. So, en ese caso, ¿cuál sería la pronunciation? Vamos a decir I'd. Como diciendo I y luego agregámosle un sonido de D. I'd. Vamos a ver. Pronounce it, please. I'd. I'd. Yes. ¿Qué más? I'd. I do. I do. Excellent. So, I do. aquí es como ustedes prefieran. Si ustedes quieren, pueden usar contractions. I'd like to. O simplemente decimos, I would like to. ¿Ok? ¿Entendido? Everyone. Y en negative, ¿cómo es? I en negative, básicamente, en negativo, ustedes tienen dos opciones. Pueden decir uh, not, pero esta opción no es común. Realmente, la contraction más común que usamos es la contracción en el negative. I wouldn't. I wouldn't like. ¿Ok? Esa es la contraction en negative. I wouldn't. Y en afirmativo. I'd, 
I would like. ¿Entendido, everybody? Yes. ¿Se entiende la estructura del would like y el would yes, like teacher. to? Yes, teacher. ¿Preguntas hasta acá? Questions? Questions? Okay. If you don't have questions, well, let's go for a practice. ¿Copiaron la estructura, everybody? Yes, la copiaron? One moment, please, teacher. Okay, go ahead. Copy, please, everybody. Copy la estructura, please. Affirmative and negative. Let me know when you finish. Copy the structure. Ya lo copiaron. Yes, teacher. Yes? Todos? Yeah. Okay. Yeah. So, algo importante, everybody, recuerden. Aquí tengo dos oraciones. I would like a cup of tea. ¿Cuál es la característica? Es más polite. Es decir, es mucho más educado. Es como más formal que decir I want a cup of tea. ¿Cuál es la diferencia en traducción? Si yo digo, I would like a cup of tea y I want a cup of tea. ¿Cómo se traduce I want? Quiero una taza de té. Exactly. So, imagínense que ustedes llegan a un restaurante y dicen, quiero una taza de té. ¿Suena muy amigable o suena así como una orden, como algo pesadito? ¿Qué creen ustedes? Como una orden. Exactly. Pero si ustedes llegan y dicen, I would like a cup of tea, ¿qué estamos diciendo? Me gustaría. Me gustaría. Ah, me gustaría, please. Y esta ya suena un poquito más polite, más formal, más educado. Así que, everybody, tratemos, <coughs> I'm sorry, tratemos de usar would like to. Eso hace que suene un poquito más formal, un poquito más educado. ¿Entendido? Yes. Y recuerden, pueden usar la contraction. Ay, ye. Pero si van a usar contraction, por favor, exageren la pronunciación. ¿Ok? Ay, ye. Ay, ye. Now, Let's continue. Vamos a hacer una pequeña practice, everyone. Les voy a mostrar unas oraciones y ustedes van a decidir si vamos a usar would like o si vamos a usar would like to con la preposition. ¿Ok? Así que be careful. Recuerden, usamos la preposition si después tenemos un verbo. Si no, no. So, look at the number one. I, ta -da 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 -da, 
travel to Spain next summer, but I don't have enough money. ¿Qué creen ustedes? I would like or I would like to. I would like I would to. Like to. I would like to, seguros? Yes. yes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería I would like to? Porque estamos there. Ah, look. Luego tenemos un verbo, travel. Por lo tanto, sí necesito la preposition to. Very good job. Okay, let's continue with the next one in the number two. En la número dos es una question, pero la regla se mantiene. ¿Qué creen ustedes? Would you like see an action movie tomorrow night? Or would you like to see an action movie tomorrow night? Would like to. Would like to. Would like to. ¿Por qué? Yes. Sí, es verbo. Yes. El mismo yes. caso que el anterior. Sí es un verbo. It's a verb. So necesitamos la preposition to. Good job, good job. Number three. Esta es una conversation. Are you ready to order? Yes. I... Ta, 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 a sandwich. I would like. Would like. Would like. Would like. Necesito la preposition to? No. No. No really. No teacher. Porque en este caso, look, sandwich is a noun or is that a verb? It's a noun. It's a noun. Correct. Very good. Okay. Look at the next one. I'm bored. What would you like do or what would you like to do this weekend? Would you like to what do, do you like to do this weekend? Necesito la preposition too? Yes. yes. Totally. Yes. Exactly. Very good job. Number five. How many chocolate chips cookies would you like? Or, how many chocolate uh, chip uh, cookies would you like to? Would you like? How many chocolate chips cookies would you like? Would you like? Yes. Yes, totally. Si se fijan, después de would like, para empezar, ya no hay nada más. <laughs> y estamos hablando de las chocolate chip cookies. Y ese es un noun, no es un verbo. Very good. Okay, number six. Would your kids like play? Or would your kids would like to play? Would kids like to play? Necesito la preposition too? Yes. 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 Totally, very good. Okay, vamos a ver, quiero otras que no sean questions. Okay, let's do this one, number eight. Uh, any questions? Do you have a question? Oh, vamos a ver la estructura de las questions, pero más adelante, don't worry. Primero vamos a practicar las affirmatives y las negatives. Y luego vamos a ver un poquito las questions. Don't worry. Ok, number eight. ¿Cómo quedaría la number eight? Volunteer, please. I feel sick, so I would like to go home early today. Ok, everybody, ¿están de acuerdo? I would yes. like to go. Yes, miss. Yes. 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 yes, totally. Very good job. Ok, veamos por aquí... Si tenemos solo affirmatives or negatives. Ok, número 12. 12. Volunteer for reading, please. Hello. I would like to speak to Sarah, please. Ok. I would like to speak to Sarah. Everybody, is that correct? Yes. yes. Totally. Yes. Good job. Number 13, are you ready to order? 
What is the answer? Yes. I would like to try the garden salad. Good job. I would like to. Porque aquí tenemos un verb. Very good. Right. Yes, it signifies verb. Try. Try. Mm -hmm. Try puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. Puede significar intentar, pero cuando estamos hablando de comida también se puede traducir como probar. En este caso estamos diciendo me gustaría probar la ensalada garden, como la ensalada jardín. Ese es como el nombre de la ensalada. Ok. Next one, 14. Volunteer for reading, please. Jim said. Jim said he would like to cook dinner for us this evening. Aha, would like to cook. Perfect, excellent. Um, let's see. Well, let them ask some questions. Así que, but easy or difficult? Identificar cuándo vamos a usar would like y cuándo vamos a usar would like to. Easy. Easy. Very good. ¿Y los demás? Easy. Easy. Excellent. Very good. Ok. Ya practicamos un poquito. Ahora veamos oraciones completas. Ok. I have here some sentences. Y quiero que ustedes creen la oración completa. For example, Sarah, ¿cómo quedaría esta oración? Sarah, ¿qué necesito después? Would like. Uh -huh. would, would like to go to the zoo. Go to the zoo. ¿Y qué estoy diciendo aquí, everybody? Que a Sarah le gustaría ir al solo. Good job. Sara would like to go to the zoo. Very good. Ahora, les voy a dar oraciones a cada uno de ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver a los que no son listeners. Mr. Johnny, of course. Um, ¿Quién más? Tenemos Miss Sandra. Tenemos Miss Altagracia. Eh, who else? Mr. Carlos, I think. He's not listener. Then I have a lot of listeners. Paola. And me. Well, I have Soraya here. Okay. Cuando estén listos, tell me your sentence, please. Okay, teacher. Go ahead. Mary would, would like to have a cup of tea. Okay, would like to have a cup of tea. Perfect. Sandra? I would like to play volleyball. Okay. ¿Puedo usar contractions? Sí. ¿Cómo quedaría con la contraction? Vamos a ver. I do like to play volleyball. Perfect. Very good pronunciation. Siguiente, Miss Altagracia. We would like to make a snowman. Okay. We would like to make a snowman. Lo mismo, everybody. No importa cuál sea el sujeto, siempre podemos usar la contraction. En este caso diríamos, we'd, we'd like to make a snowman. ¿Qué significa snowman? Hombre de nieve. Yes. De hielo. Hombre de nieve en este caso. Hombre de nieve. Exactly. Ok, Carlos, go ahead. They would like to go uh, skating. Okay, they would like mm -hmm. to go skating. 
Very good to go skating. Excellent. Miss Paola? She would like to buy a string. She would like to buy sweets. ¿Qué significa sweets? Dulces. 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 Correct. Miss Araya? They would like to go to bed late. They would like? They would like to go to bed late. Go to bed late. Perfect. Excellent sentences. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera transformar esas oraciones y hacerlas en negativo? ¿Qué es lo único que tendría que hacer? Agregar no después de will. Exactly. Por ejemplo, en este caso, I visit the London I. ¿Cómo quedaría esa oración pero en negativo? I would, I would like to I, visit the London A. Very good. Would. I wouldn't like to visit. Da, 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 da. Lo mismo la siguiente. No importa cuál sea el sujeto, la estructura siempre va a ser igual. Estemos hablando en plural o en terceras personas, siempre va a ser lo mismo. En la siguiente oración, por ejemplo, sería children. ¿Cómo sería en negativo? Golden. Good line. Very good. Wouldn't like to eat ice cream. Very good. Children wouldn't like to ¿Cómo eat. ¿Cómo se pronuncia? Wouldn't. 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 Would. Es como que si dijéramos would, primero digan would. Y después agréguenle el sonido de end. Wouldn't. 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 Okay. So children wouldn't like to eat ice cream. Y la última, ¿qué pasa si es en terceras personas, everybody? Robert. Wouldn't. Wouldn't. Like. Ajá. To go for a walk. That's the one. ¿Cambió en terceras personas, sí o no? No. No. It's exactly the same. Exactly. Pretty easy. Easy or difficult, this topic? What do you think? Easy. Easy. Yes. So, everybody, preguntas hasta acá? Preguntas? No questions? Are you sure? No teacher. Okay, very good. So, let's continue. In this moment, como no hay preguntas, vamos a hacer una written practice. ¿Listos para practicar la escritura? Yes? Yes, yes teacher. <laughs> okay, look. Quiero que completen esta información sobre ustedes usando would like or wouldn't like. For example, in the afternoon, ¿qué les gustaría hacer en la in the afternoon? A ver. I would like take a nap. I would like. Necesito la preposición, sí o no? Yes. yes. Yes, I would like to, to take a nap. Take a nap in the afternoon. No olvidemos la time expression. En este caso, in the afternoon es la time expression. ¿Qué más? Vamos a ver. Yes, take a nap, please. Take a nap es como tomar una siesta. Oh. Mm -hmm. ¿Qué más le gustaría hacer in the afternoon, everybody? I would like to drink coffee in the afternoon. Very good. I would like to drink coffee in the afternoon. Very good. So, ¿qué van a hacer ahorita? Quiero que hagan una oración sobre lo que les gustaría hacer 
utilizando cada time expression. Eso significa una oración para in the afternoon, una oración para tomorrow, una oración para Sunday y una oración para next weekend. Well, en este caso, next week. Pero dice que hay que usar would like y hay que usar wouldn't like. Es decir, affirmative and in negative. So, ¿qué vamos a hacer? En este caso, everybody, tienen que hacer dos oraciones en afirmativo y dos en negativo. Por ejemplo, in the afternoon, pueden utilizar affirmative. Para tomorrow, pueden utilizar affirmative. Y para Sunday en next week, utilicemos oraciones en negativo. Por ejemplo, ¿qué es algo que no les gustaría hacer on Sunday? Work. Ok, la oración completa. I... I wouldn't like to work okay. on Sunday. I wouldn't like to work on Sunday. Perfect. Recuerden. Es un ejercicio de escritura. Por lo tanto, everybody, tenemos que escribir capital at the beginning, period at the end. Si estamos hablando de días de la semana, eso siempre van con mayúscula. ¿Ok? Y si van a usar contractions, asegúrense, please, de escribirle el apostrofe. ¿Se entiende el ejercicio de escritura? Yes. Yes, teacher. ¿Cuántas oraciones van a hacer en total? Four. Four. ¿Cuántas oraciones en affirmative? Two. ¿Cuántas en negative? Two. Exactly. So, ¿a dónde las vamos a enviar? Al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Así que, como siempre hacemos, escribamos las cuatro oraciones. Y luego escribimos nuestro nombre completo y las enviamos en un solo mensaje. ¿Ok? Así que, everybody, go ahead. Tenemos cinco minutos para completar esta activity. Be careful con el spelling, please. Miss, ¿lo vamos a hacer en el cuaderno a dónde? En el grupo de WhatsApp. Look, si lo quieren enviar en un mensaje, perfecto. Algunos de sus compañeros los que hacen es escribirlo en el grupo o mandarlo en un mensaje o algunos de sus compañeros también lo que hacen es que los escriben en el cuaderno, luego le toman una foto y a esa foto le envían al grupo de WhatsApp. Aquí es como ustedes quieran. Lo importante es que al final las oraciones se envíen al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Pueden enviarlo en un mensaje o pueden escribirlo en su cuaderno y tomarle una foto. No olviden añadirle su nombre, please, para saber a quién le pertenece cada oración. Si tienen dudas, me avisan, please.
Traten de utilizar diferentes verbos, please. No me vayan a poner el verbo go en las cuatro oraciones. Si utilizamos go en una oración, en los siguientes usemos diferentes verbos. ¿Ok? Be careful with the spelling. I can see some of your classmates already send the sentences. Very good job. No olviden agregar el verbo like. Recuerden que la frase completa es I wouldn't like to. Y luego le agregamos el verbo siguiente. Siempre tenemos que agregarle would like to. Así que be careful, please. Sorry. It's okay, no worries. Ya lo corregí. Thank you, very good. If you have questions, let me know, please. You have two more minutes. Dos minutos más, please, two more minutes. Be careful with the spelling, everybody. Recuerden que en inglés, con una letra que escribamos mal, cambia el sentido de la oración. No olviden que... Si tenemos un verbo, everybody, siempre tenemos que agregarle la preposition to, ¿ok? Estoy revisando alguna de las oraciones que me están enviando. Así que be careful. For example, imagine si yo digo, vamos a ver, voy a tomar el ejemplo de alguno de sus classmates. I wouldn't, eh, well, let's see. I wouldn't like go. ¿Está correcta esta oración? ¿Qué creen ustedes? I wouldn't like go. 
Not the chair. What is the correct one? I wouldn't like to go. Aha, uh -huh, very good. I wouldn't like to go. So, algunos me están olvidando la preposition. Everybody, be careful, be careful. No olviden que hay que agregar la preposition para separar los dos verbos. ¿Ok? Bien, para los que no han terminado de enviar las oraciones, do it, please. So, en cuanto al spelling, hoy estuvo mucho mejor el spelling porque hoy sí me están agregando mayúscula al inicio. La mayoría me le está colocando punto final a las oraciones. No todos. Algunos se les olvidó, everybody, colocarle el punto final. Así que, be careful, be careful. Very good sentences. Very good. Excellent. Very good sentences. Okay. So, easy or difficult, the exercise. Ejercicio de escritura, easy or difficult. Uh-huh. Easy, teacher. Easy? Yes, teacher. Excellent. Very good. Vamos mejorando mucho, everybody, en cuanto a la escritura. Siento que al inicio como que sí se nos iban bastantes errores al momento de escribirlo, pero siento que el día de hoy estamos mejorando muchísimo con la puntuación, con las mayúsculas y sobre todo con el spelling. Super good, eh? Very good, excellent, excellent sentences. I like it. Ok, everybody, ya practicamos un poquito el writing, ya practicamos un poquito el grammar. Vamos a hacer otra practice y hoy vamos a hacer un pequeño listening. Hemos estado practicando el listening, everybody. Han estado escuchando música en English, watching videos in English. Yes. Or not? No. A little bit. A little bit? No? Oh my God. <laughs> okay. Remember, everybody, para mejorar el listening es algo que tenemos que practicar todos los días. Okay. Así que desde ya empecemos a buscar cantantes en inglés para escucharlos. Okay. Hagamos un pequeño listening. Vamos a escuchar por conversations. En the four conversations van a, util, van a escuchar personas usando el would like. So, we need to answer the questions. For example, in the conversation one, la question is, what does she want to do? ¿Qué quiere hacer ella? Owned a business, como ser dueña de un negocio. Or go cooking school, ir a la escuela de cocina. ¿Qué creen que le gustaría a ella? Eso lo vamos a descubrir en el listening. So, respondan en sus cuadernos, please. Y luego vamos a ver si sus respuestas están correctas o no. Para evitar interferencias, as always, microphones off. Here we go, pay attention. Si no logran escuchar el audio, me avisan, please. Conversation one. What do you want to do in the future? I'd like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? Mm, I'd like to cook Greek food. Oh, if you do that, I want to eat there. I'd like that. Conversation two. Who would you like to meet someday? Mm, I'd like to meet Bill Gates. What would you ask him? I'd ask him about his life. I want to know his secret to success. Ooh, I'd like to know that too. He is hoping. Conversation three. Where would you like to live in the future? I'd like to live in the country. What would you do? I'd have a farm. Oh, that would be fun. Yeah, I want to grow my own food. Conversation four. What would you like to drink? I'd like an iced tea, please. Do you want sugar with that? No, but I'd like some lemon. 
Would you like a straw? No, thanks. Oh. Okay, everybody, did you listen to the audio? Moral. One more time, please. One more time? Okay, don't worry. I'm going to play the audio again. Pay attention, please. En este audio están usando mucho las contractions. So posiblemente no siempre van a escuchar I would like. Casi siempre están diciendo I'd like. So, here we go again. Pay attention. Micrófonos, please. Conversation one. What do you want to do in the future? I'd like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? Mm, I'd like to cook Greek food. Oh, if you do that, I want to eat there. I'd like that. Conversation two. Who would you like to meet someday? Mm, I'd like to meet Bill Gates. What would you ask him? I'd ask him about his life. I want to know his secret to success. Oh, I'd like to know that too. He is hoping. Conversation three. Where would you like to live in the future? I'd like to live in the country. What would you do? I'd have a farm. Oh, that would be fun. Yeah, I want to grow my own food. Conversation four. What would you like to drink? I'd like an iced tea, please. Do you want sugar with that? No, but I'd like some lemon. Would you like a straw? No, thanks. Hey, everybody, do you have the answers? Yes, tenemos las respuestas? Yes, teacher. Yes? Okay, veamos, conversation one. What does she want to do in the future? Mm -hmm. I think go to the cooking school. Go to the cooking school. Chef. Okay. Y los demás, ¿están de acuerdo? Go to the cooking school or own a business. Go to the cooking school. ¿Seguros? Yes. <laughs> ¿Completamente seguras? De hecho... Ajá. Uh -huh. Lo que pasa es que ella quiere ser una chef porque quiere poner un negocio. Exactly. Pero para ser chef tiene que ir a una escuela de cocina. ¿no? Mm, yes, oh. pero nunca yes, menciona. No. Sí, pero nunca no lo menciona. menciona. Exactly. Ah. Sí ah, menciona. De ley. Exactly. Sí ah, menciona no, lo de su propio negocio, pero nunca menciona lo de ir a la escuela de cocina. Así que bueno. la respuesta correcta, letter, letter A. a. Yes. Si colocaron la letter A, tienen un punto, everybody. Okay, number two. Who? ¿Qué significa who? Yeah. Yeah, yeah. right? Who would she like to meet? ¿Qué estoy preguntando aquí? Who would she like to meet? Me gustaría conocer. Exactly. Her family or a famous person? A famous person. Famous person. Yes. Bill Gates. Exactly. Bill Gates. <laughs> Gates. Very good. Si colocaron la letter B, that's the correct one. Okay, number three. What does she want to do? She wants to have a garden or build a house. Letter B, build a house. Build a house? I think. <laughs> okay, ¿y los demás qué piensan? Yes, teacher. ¿Seguro? Yes, <laughs> Ajá. Well, de hecho, la respuesta correcta es la letter A. Ella dijo que le gustaría vivir en el campo. 
y que le gustaría cultivar sus propios alimentos, su propia comida, las propias, eh, los propios vegetales, frutas. Por lo tanto, have a garden. garden. Yeah. Me hice esa pregunta, what does she want to do? ¿Qué, ¿Dónde quiere vivir? Significa, es no. esa pregunta. La pregunta es, ¿qué quiere hacer? Ah, okay. uh -huh. ¿Qué quiere hacer ella? Ella quiere vivir en el eh, campo y cultivar su propia comida. No, de hecho, hay muchas le preguntan dónde quiere vivir. Ajá, uh -huh. exactly. Yeah. So, let's go to the number four. <laughs> What would she like in her tea? Sugar or lemon? Lemon. Lemon. Seguros? Are you sure? Yes. Yes, very good. Okay, how many correct answers did you have? Two. Two, three. Mm. Okay, <laughs> easy or difficult, the listening practice? Ajá. So everybody, recuerden, hay que practicar el listening. Por lo tanto, hay que tratar de envolvernos con el listening, ¿ok? Ejercicios, music, videos. Tratemos de practicar el listening lo más que podamos. Solo así lo vamos a ir desarrollando, ¿ok? Now, ya practicamos listening, writing, grammar. ¿Qué sigue, everybody? Pronunciation. Yes. Speaking. ¿Y cómo vamos a practicar pronunciation? Speaking. Speaking practice. Ok, quiero que conversen con sus classmates, please. Y que digan, what would you like to do? Y también las cosas que you wouldn't like to do in the following situations. Pero quiero que me expliquen por qué. For example, on your next vacations. Primero, vamos a decir una oración en affirmative. A ver, ¿qué le gustaría hacer in your next vacation? Vamos a ver. I would like... To go to the beach. Ah, Next. to go to the beach. Which one? Tunca Beach, Costa del Sol Beach, El Cuco. Costa del Sol. Costa del Sol, ok. Ahora, what you wouldn't like to do on your next vacation? I couldn't like to... Museum. I wouldn't Mu like to. Museum. 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 Yeah. Okay. Voy a escribir esa oración. I wouldn't like to museum. Museum. Okay. Pero aquí me hace falta un verbo. Recuerden que después de to necesito un verbo. ¿Cuál verbo puedo Go. agregar ahí? Go. 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 I wouldn't like to go to the museum. O podemos decir, I wouldn't like to visit a museum. Okay, explain me. Why? Why you wouldn't like to go to the museum? ¿Por qué no? Because I don't like. Okay, perfect. Because I don't like it. So, si se fijan, así es como lo vamos a ir haciendo, everybody. Primero me dicen qué quieren hacer en sus vacaciones y luego me dicen qué es lo que no quieren hacer en sus vacaciones y díganme por qué. ¿Ok? Vamos a estar trabajando en grupos. Quiero que vayan respondiendo una cada uno. Por ejemplo, Mr. Johnny responde next vacation. Cuando Mr. Johnny termine, ya haya dicho la oración en afirmativo, en negativo, luego sigue su classmate. Por ejemplo, en este caso, Araceli. Ok, Araceli, how about you? Ah, va a decir Araceli. In my next vacation, y empieza Araceli a decir una oración en afirmativo, en negativo. Cuando ya todos hayan hablado de la next vacation, entonces se pasan a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? After the class. ¿Qué les gustaría hacer después de la clase? 
y qué no les gustaría hacer después de la clase. ¿Entendido? Everybody? Yes? Yes, teacher. ¿Se entiende la activity? Yes, teacher. Excellent. Ok, voy a enviarles, everybody, al grupo de WhatsApp los escenarios para que los tengan ahí y puedan practicarlos. Give me a second. Please, everybody, durante este speaking, tratemos de entrar a los grupos, please. Tratemos de practicar. Recuerden que entre más los practiquemos, pues más vamos a aprender, más vamos a hablar. All right? No olviden decir una oración en afirmativo y una oración en negativo por cada escenario. Si escuchan que su compañero no le agregó la preposition to, díganle que le hace falta la preposition to. Si de repente su compañero habló en español, díganle no Spanish. ¿Ok? Y si de repente están en un grupo donde sus classmates no les contestan o quizás están ustedes solitos, me avisan para yo cambiarlos a otro grupo. ¿Ok? ¿Todos listos? ¿Everybody? ¿Yes? Yes. Very good. Ok, everybody, let's go to work. Entren a los breakup rooms, please. Hi, Johnny. Hi, Soraya. Hi, Miss Alteraste. Hi, Soraya. Hi. I would like to start. You, Miss. Okay, okay. Uh, what, what would you like to do next vacation? I would like to go to the Vidal. I wouldn't like to go to the beach next vacation. Why? Because I don't like the sand. The sand. In this oh, moment, okay. okay, what would I uh, need vacation? Uh, in my next vacation, I would like to travel uh, at the Spinovich. What? O es o beach espino. No, 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 sorry. ¿Cómo sería? Primero tiene el no. nombre de la playa, playa el espino, o se dice espino beach. Ah, oh, yes, okay. espino yes. beach yes. Sorry. is correct. Ok, sorry. En Negari. Negari, in my next vacation, I wouldn't like to work. Okay, next. And next. Okay. Next person. Ah, uh, okay. Okay. What? I would like to visit uh, to Spain. Okay, la <laughs> Yes, yes, miss. Uh, <laughs> silent, please. <laughs> Negative. Okay, I would, I wouldn't like to. Uh, washing 
TV. Watch TV, sorry. Watching or watch? No, uh, sorry, I, I wouldn't like to watch TV. Mm -hmm. Sorry. And group next person mm -hmm. is Miss Araceli Carlos Amor. Mr. Hola. Ah. Is you ready in this moment? Would you like in the next vacation? In my next vacation, I would like to travel to uh, Italy ah. to visit my sister. Perfect. Negative. Uh, I would like to in my next vacation I will I would like to um, visit my parents. Guran, like. Negative. Yeah, Guran, Guran, like. I wouldn't like yes. to visit my parents. Okay, thank <laughs> okay. you. Mm, Mr. Char, is you ready? Okay. What do you like uh, on the vacation? Okay, vacation. I like to sleep in the morning. Okay, in Negari. Next, my next vacation, I wouldn't, I wouldn't like to study, study. English. Study. Study. study English. I would like to study English. Okay. Um, next sentence. I would like to... Uh, House. Okay. Okay. Mm, I wouldn't. I to go to the same place. Oh. Okay. Thank you. Thank you. Bye. My turn. Yes. After the class. After the class. I would like to sleep after to sleep after the class. Yes. I wouldn't like to wash the dishes after the class because okay. because. Because I am I am tired. Okay. My turn. Ah, you, what about you? Yes. Okay. Uh, I would like to sleep after the class. I wouldn't like to to, to work. After the class, because I I'm tired too. Okay, Miss. Yeah. What about what about Paula? I would like I would like to sleep 
uh, of the class. I I couldn't. Couldn't. Sí, verdad. Yes. Couldn't. Work no. Homework because. because I to do to do homework. To do homework. Okay. okay. I wouldn't like to do homework because yes. because I am tired. Okay. Okay. What about Carl Carlita? Mm, I would like uh, I would like to sleep because I'm tired and I wouldn't like to wash the dishes because it's a lot of place. Okay. The next, uh, next weekend. Soraya, Soraya, what about Soraya? Sorry, Soraya. Sorry. The next, uh, next weekend, my turn. Next weekend. I would like to go to the church the next weekend. I I wouldn't like to cook the next weekend because I I want I I want to rest to rest. Okay. I would like to to play video games the next weekend. I wouldn't like to to cook to cook fish because I don't like it I look I, I don't like me I don't like I don't like it podemos decir I don't like it I don't like it yeah. okay. 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 What about Paola? I would like, I would like to. Me se me olvidó lo que. Quieren one more time. Okay. No problem, Miss Paola. Ya me acordé. I would like to listen to music next weekend. Okay. Okay. I wouldn't, wouldn't like, wouldn't like to play soccer next weekend because I don't like. <laughs> okay. <laughs> um, Miss Carla. The next weekend, I will. I wouldn't like to stay in home, and and I would like to lunch outside mm -hmm. lunch. with lunch. my friends. 
lunch yes um charisma i would i would like to cooking on christmas i wouldn't like to work on christmas Okay, Ms. Araceli. I would like um, Christmas um, drink beer. <laughs> yeah. uh, I, I wouldn't like um, eat tamal. Oh, okay. Really? You don't like eat. tamal? No olviden agregar el to. I wouldn't like to eat. Okay. Sorry, teacher. Um, I go like uh, visit. This is uh, on Christmas uh, in USA. <laughs> I wouldn't like to war. I don't like, sorry. Mr. I would like to to travel on Christmas Guatemala. Okay. I would like to uh, visit Go to the beach. Okay, next. Uh, next sentences. I wouldn't like you to in the next year, Miss Miss Sosa or Miss Altagracia. So, yeah, Altagracia, Miss Araceli. <laughs> Bueno, solo me. I would like to travel to Italia. In next year? I wouldn't like um, to Mm, no sé. <laughs> Lixandra. Ok. Eh, mis... <laughs> I, I would like to travel in the um, United States. I wouldn't to, how do you say to lose weight? Lose weight. Lose weight, así se dice engordar. Ah, engordar o perder? No, engordar. Ah, entonces decimos gain. Gain, gain weight. Gain weight. Uh -huh. Gain weight. Okay. I okay. wouldn't okay. like eh, to play. I don't know what he said. Sorry, Miss. Se lo mandé en el chat. No worries. Gain weight. Again, weight. Y propuse. On, on next year. 
मिस्टर चार वाइ गुड जुलाई तो इन द नेक्स्ट चार आई गुड लाइ Celebrate. Celebrate. Birthday. New Year. In the next year. Time's up. Okay, let's go back to the main room, everybody. Let's wait for your classmates. Time's up, time's up. Let's go back to the main room. All right, all right. Bien, vamos a esperar por todos. Ok, time's up, everybody. Regresemos al salón principal. All right, let's see. How was the practice? Hello. It's amazing. <laughs> okay. Easy or difficult? More or less? More or less. More or less? More or less. Okay. Easy. Easy? Very good. Look. Vi mucha participación. Eso me encanta. Very good. Estuvieron participando bastante y de hecho, pues, estuvieron hablando bastante, everybody. Very good job. Excellent. Estuvieron hablando casi que por 15 minutos. So, ¿les parece eso una conversation a lot in English? ¿No les parece que es bastante inglés? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, Absolutely. Thank you. Very good job. Ahora, sus compañeros. I need it. I need it. You are doing great. Very good job. Sus compañeros dijeron oraciones usando el affirmative y el negative, ¿sí o no? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Sus compañeros usaron correctamente la estructura. Yes, yes, teacher. Yes, Very good. Ahora, en un grupo escuché que sí explicaban el por qué. For example, ah. I would like to sleep because I am tired, for example. Algunos decían, ah, I wouldn't like to work. <laughs> Ay, because I want to rest. En otro grupo no me estaban explicando el por qué. Recuerden que siempre es bueno dar detalles, everyone. Okay? Así que, but so far so good. Lo hicieron súper bien, everybody. Los felicito. So, ¿listos para el siguiente nivel? ¿Sí o no? Yes. Yes. So, solo Willy y Johnny. I'm ready. Yes. Let's go. Excellent. Very good. In this Now. moment, let's go. <laughs> Ahorita. Right right now. Now. I will try or die. <laughs> ah, try or die. Me gusta eso. Very good. So, everybody, de verdad lo están haciendo súper bien. Por eso les digo, entre más lo hablemos, entre más lo practiquemos, más lo vamos a aprender, más vamos a mejorar. Pero si nunca lo practicamos, si nunca lo hablamos, entonces no vamos a pasar de lo mismo. Nos vamos a llenar la cabeza de la teoría, pero al final eso no nos va a servir si no lo podemos expresar. Así que yo sé que a veces da como pena hablarlo, nos da miedo equivocarnos, pero everybody, aquí creo que ya nos conocemos. Bueno, ustedes hasta trabajan juntos, right? 
Así que debería haber un poquito más de confianza. Así que aquí no tengan miedo a equivocarse, porque así es como se aprende y así es como lo hemos aprendido todos, ¿ok? Equivocándonos. Pero poquito a poco vamos mejorando, ¿ok? Ahora, ya vimos un poquito de las affirmatives y las negatives. Ahora veamos cómo hacer las questions. Como esta estructura del would like to es bien formal, es como bien educado, más que todo utilizamos esta estructura cuando queremos hacer invitations. ¿Qué significa invitations? Invitaciones. Exactly. Cuando queremos hacer invitaciones, vamos a usar el would like to. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que yo los quiero invitar a una taza de té. ¿Cómo se los preguntaría? Would you like a cup of tea? ¿Ok? ¿Qué necesito primero? Would. Would. Después de would. El modal verb. Exactly. Luego, ¿qué necesito? Subject. 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 Luego el verbo. Like. Like. Y aquí depende. Si sigue con un noun, solo like. Si sigue con un verbo, would like to. Entonces, imagínense que yo les digo, hey, everybody. Would you like, bueno, vamos a cambiarle a cup of tea y vamos a colocarle, would you like a soda? <ríe> vamos a ver, ¿qué me dirían? Si la respuesta es yes, yes, I would. Si la respuesta es no, no, I wouldn't. A ver, everybody, would you like a soda? Yes, I would. Okay. ¿Y los demás? Y cuando es negativo se dice no. Would. Exactly. No, no, I wouldn't. I couldn't. Dos veces. Exactly. Es como decir no dos veces. No, I wouldn't. A ver, los demás. Would you like a soda? Yes, I would. Okay. Ahora, vamos a ver otra question. Vamos a ver... Mm, ah, I know, I know. Look at this one. Ahorita vamos a usar nouns. Would you like $200? Oh, my gosh. Yes, I... I... Yes, I would. <laughs> yes, I would. Or, no, I wouldn't. Ok, vamos I a ver. Ahí no negativo. <ríe> Definitely. Ok, let's see. Would you like, vamos a ver. Ah, <ríe> would you like homework? <ríe> vamos a ver. No, I wouldn't like no, I wouldn't. Ok, very good. So, como estamos usando nouns, no necesitamos la preposition to. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un verbo? Ahí sí necesitamos decir like to. For example, imagine, vamos a cambiar este drink tea. Y si yo les pregunto, would you like to work tomorrow? Uh -huh. The true. Uh, <laughs> not. I wouldn't. Wouldn't. Like, I wouldn't like to work. Very good. ¿Y los demás? Would you like to work? Yes, I go. Yeah, I go. Okay. So, así hacemos las questions. Ahora, como les digo, esto es bien común utilizarlo cuando queremos hacer invitaciones. Imagínense que ustedes invitan a alguien y le dicen, Hey, would you like to um, go to the cinema? Esta es una invitación. So, hey, would you like to go to the cinema? 
So, si la respuesta es sí, yes, I would. Si la respuesta es no, no, I wouldn't. ¿Ok? Pero, como estamos hablando de invitaciones, decir un no así bien cortante, no, I wouldn't, tiende a sonar un poquito pésimo. Por lo tanto, vamos a ver algunas frases que podemos utilizar para decir sí a una invitación y para decir no. Por ejemplo, si alguien les pregunta, imaginémonos que, que no sé, ahí por ahí tienen algún, alguien que tiene un crush con ustedes y les dicen, hey, would you like to go to the cinema? Ok. ¿Qué le dirían ustedes? Si la respuesta es sí, ya sabemos, podemos decir, yes, I would, pero también hay otras expresiones que podemos ut utilizar. Por ejemplo, podemos decir, sure, what time? ¿Qué estoy diciendo ahí? Ajá, ¿alguna idea? Sure, what time? Claro, ¿a qué horas? Exactly. Eso es como decir, claro, ¿a qué horas? ¿Ok? So, would you like to go to the cinema? Sure. What time? Si queremos decir que sí, si queremos aceptar la invitación, también podemos decir, I'd love to. Thanks. ¿Qué estoy diciendo ahí? Me encantaría. Exactly. Me encantaría. Gracias. ¿Ok? También podemos decir, That's very kind of you. Thanks. ¿Qué estoy diciendo? That's very kind of you. Estamos diciendo, es muy amable de tu parte. Gracias. Estas suenan mucho mejor que simplemente decir, yes, I would. ¿Ok? También podemos decir, that sounds good. Thank you. ¿Qué estoy diciendo ahí? Suena bien. Exactly. Eso suena bien o suena súper. Gracias. O, hey, what a great idea. Thank you. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que sería una buena idea. Exactly. Eso es como decir, hey, qué buena idea, gracias. So, imagine nuevamente si alguien les dice a ustedes, hey, would you like to go to the cinema? ¿Cuál van a utilizar? Vamos a ver. Ajá. Imagínense que su crush los está invitando a salir. Hey, would you like to go to the cinema? Vamos What a ver. great idea. Thank you. Very good. That's a great idea. Thank you. ¿Qué más? ¿Qué más le dirían? ¿Otra opción? I, sure. What time? Very good. Sure. What time? Ahora, ¿qué pasa si queremos decir que no? Mm. A veces si decimos solo no, I wouldn't, eso suena como bien rudo, right? Like, hey, ¿te gustaría ir al cine? No. <ríe> so, suena como bien grosero ahora, ¿qué frases podemos utilizar para decir que no? que suenen un poquito más educado un poquito más like friendly ¿Okay? para decir que no podemos decir I can't I have to work ¿qué estoy diciendo ahí? que no puede, tiene que estar exactly imaginémonos que le dicen hey, would you like to go to the cinema? Tomorrow, ¿qué le diríamos? Mm, I can't, I have to work. So, eso suena mucho mejor, mucho más educado a decir simplemente no. ¿Ok? Otra opción para decir que no es, imagínense que les pregunten, Would you like to go to the cinema this evening? Ustedes pueden decir, mm, This evening is not good. I have an appointment. ¿Qué significa eso de I have an appointment? A ver. Mm, no, teacher. Appointment es como decir un compromiso. I have an appointment es como decir, nosotros en español, tengo un 
compromiso. Okay? So, esto de this evening puede cambiar. Si la invitación es para en la mañana, in the morning, no vamos a decir this evening. ¿Cómo vamos a decir? This morning. This exactly. Morning. Mm, this morning is not a good idea. Or oh, this morning is no good. I have an appointment. Si en lugar de this morning decimos this Sunday, diríamos mm, this Sunday is no good. I have an appointment. Otra forma para decir que no es I like to, but I'm busy. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que le gustaría, pero está muy ocupada. Exactly. Eso es como decir, ay, me gustaría, ¿verdad? Pero no puedo, estoy ocupada. So, would you like to go to the cinema? Mm, I like to, but I'm busy. Eso suena mucho mejor a que decir de una vez solo, no. I wouldn't. Otra forma para decir que no es I'm sorry, but I can't. Because, y aquí es una respuesta libre porque ustedes pueden dar la excusa que ustedes quieran. Es como decir, mm, lo siento, pero no puedo porque... Y ahí ustedes se inventan lo que ustedes quieran. Ah, because I'm tired. Because I have to work, because I am sick, ah, because I have English class. <ríe> no sé, ustedes se inventan una razón. ¿Se entiende, everybody, las frases que podemos utilizar para decir sí o para decir que no uh, a una invitación? Sí, es para decir porque estoy enfermo. Ah, podemos decir because I'm sick. Sick significa enfermo. Because I'm sick. Ok, everybody, necesito que copien las respuestas. Copien las respuestas para decir que sí y copien las respuestas para decir que no porque las vamos a utilizar. Teacher. Yes. Y el verbo can también es un model verb. Yes. Y lo estudiaremos en ese yes. módulo. Correct. <laughs> ok, thank you. Yes. De hecho, mañana, everybody, vamos a ver otro modal. Podría ser can or could, cualquiera de los dos. Mañana lo descubriremos. Ok. Así que pendientes de la clase, everybody. Ok, copien las frases, please. Las vamos a utilizar. Copy, please. Teacher. Me avisa cuando termine. Yes. Y se podría compartirnos un listado de los models there. Sure. De hecho, no son muchos, everybody. Pero sí, se los puedo compartir. Ok, thank you. Mm -hmm. You're welcome. ¿Ya las copiaron? Yes, teacher. Yes. Thank you. ¿Todos ya copiaron las frases? Yes. Yes. Ok. Ahora vamos a ver algunas invitations y ustedes van a decir yes o no, pero quiero que utilicen una de esas frases. Hay que tratar la manera de sonar así como bien polite. Por ejemplo, go for a ride. Ok, ¿cómo quedaría la pregunta? Si yo quiero invitar a alguien a ir de paseo o a montar bicicleta, ¿cómo sería la pregunta? Would you like to go, to go for a ride? Very good. Would you like to... Y luego el verbo, go for a ride. So, los voy a invitar, everybody. Hey, would you like to go for a ride? 
Oh, for a bike ride tomorrow in the afternoon. ¿Qué me dirían? Vamos a ver. Quickly, give me an answer. Yes or no? What would you say? Uh, <laughs> no, I would. No. Ok, pero give me the phrases. Traten de utilizar las frases, please. I can. I have to work. <laughs> ok, no problem. ¿Y los demás? Would you like to go? That for sounds a ride? good. Thank you. Excellent. Very good. Now, voy a ir invitando a uno por uno y voy a ver si me dicen que sí o si no. Vamos a ver. Alta Gracia. Hello, Miss. Are you there? Sorry, teacher. Can you participate? Yes. Yes. Ah, okay. Miss Alta Gracia, would you like to go shopping tomorrow? Mm. No, I would like, I'm sorry. Oh, okay. <laughs> Good. <laughs> okay, Mr. Carlos. Carlos, are you there? Okay, I think Carlos is gone. Okay, let me ask to Mr. Johnny. Hello, Johnny. Are you there? Hello. Johnny. Would you like to go skateboarding this weekend? Um, no, I can. I have to work. Oh, okay. Very good. Very good. Okay, Jacqueline. Hello, Jacqueline. Are you there? Okay, let's scroll down. Let's see, Miss Soraya. Hello, Soraya. Hello, teacher. Saraya, would you like to go to the cinema um, on Saturday? Yes, I would like to go to the cinema. Okay, pretty good. So, um, Sandra, hello, Sandra. Hello, Miss. Sandra, would you like to go to a rock concert? This weekend? Eh, eh, no, I I wouldn't I wouldn't I wouldn't eh, like because eh, I have to work. Okay, <laughs> pretty good. Okay, casi todos me están diciendo I have to work. Tratemos de usar otras frases, please. Ok, o inventen otra reason. Solo have to work. Mm, tratemos de usar otras. Vamos a ver, Paola. Hello, Paola. Hello, Miss. Paola, mm, would you like to have a barbecue on Sunday? I'd like to. I no. I'd love to. Thank you. Very good. Excellent. Le voy dando puntos extra a los que me van diciendo que sí. <laughs> All right. Um, who else? Who else? Ah, Mr. William. Hello, Mr. William. Hi, good. Mr. William, would you like to have a party this weekend? Yes, teacher. <laughs> sure, what time? <laughs> okay, sure, what time? That's a good Let's friend. go in this moment. <laughs> okay, very good. Let's continue. Rosa. Hello, Rosa. Okay, I think Rosa is not there. Uh, who else? Carla Rene. Hello, Carla. Are you there? Yes, I'm here. Okay, Carla, would you like to have a lunch in a cafe tomorrow? What a great idea. Thank you. Excellent. Very good. All right. So everybody, easy or difficult to answer an invitation? What do you think? Easy. Easy? 
So, remember, tratemos de utilizar different phrases, okay? How about this one? Everybody, would you like to meet friends? Uh-huh. Yes, teacher. What a great idea. Thank you. Excellent. Very good. Um, vamos a ver. Mañana, tomorrow, everybody, would you like to play basketball? No, teacher. I'm sorry. <laughs> okay. But I can no, I can because I work. Okay. ¿Y los demás? Would you like to play basketball? No, we'll we'll do them. Okay, okay. And this Sunday, would you like to play computer games? This Sunday? No. Much, not different. Okay. The last one. Would you like to watch a football match on Sunday? No. Yes, teacher. I <laughs> like to dance. Okay. Yeah. ¿Y los demás? Would you like to watch a football match? No. Would we'll dance. No. Oh my gosh. Sandra me dijo que no a todas las invitations. <laughs> oh my god. Menos a dormir. <laughs> My gosh. <laughs> okay, very good. So, everybody, excellent job. Recuerden, in English, eh, hay que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizamos, ya sea para preguntar o para responder. Porque recuerden que en inglés es como que una palabra para nosotros puede sonar así como tranquis, pero en inglés puede sonar bien grosero. Entonces, si de repente alguien los invita y está utilizando el would, would you like, tratemos de no decir solo no, I wouldn't, porque eso suena como no. Para nosotros en español es como decir un no. Imagínense qué feo se sentiría que ustedes le digan a alguien, hey, ¿te gustaría ir a comer algo? Y que esa persona le diga no. So, suena como bien yes. importante, suena como bien rudo, right? No es lo mismo que les digan, ay, me gustaría, pero es que tengo que trabajar. O que les digan, hey, no puedo, es que tengo un compromiso. ¿Ok? O que les digan, ay, disculpa, pero es que estoy trabajando o estoy enferma. Entonces, es muy diferente. Entonces, eso es lo mismo que sucede en in English. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la forma como respondemos. Okay. Decir no, I wouldn't, gramaticalmente sí está correcta, pero intencionalmente suena bien grosero. Okay. ¿Se entiende, everybody? Yes, teacher. Yes, okay. Excellent. Well, everybody, we don't have more time. Antes de irnos, voy a revisar la asistencia otra vez. Así que cuando escuchen su nombre, please say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, Miss. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present, teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Present. Thank you. Edgar Eliseo. Germán Gustavo Ramírez. Present, teacher. Thank you. Giselle, eh, oh, sorry, Giselle Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Present. Thank you. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Leidin Suleima Quintanilla. Ok, thank you, Kenia. Leidin. Eh, Dice Jamilet García. 
Nidia Araceli Hernández. Present teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Eh, Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Okay. William Present Alexander. Miss. Okay, thank you. Present. Thank you, okay. William Present Alexander. teacher. Thank you. Present. And Janira Gerardine Arana. All right. So everybody, we don't have more time. Mañana vamos a continuar. Recuerden que ya esta es nuestra última semana. Ya casi no nos queda tiempo para completar la plataforma. Así que, please, tratemos de ir avanzando lo más que podamos para que logremos terminarla a tiempo. ¿Entendido? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, everybody. Have a good night. Take care. Good night. Good See you night. tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. See you.